不少亲朋好友们一见到孩子就喜欢说，女儿或儿子比较像爸爸或像妈妈。这些话题总是会引起爸妈之间的争议，或者引来笑谈。有的老公总是会调侃地说，女儿长得像他，智商也遗传了他，唯有脾气、性格之类 EQ 的东西酷似老婆。父母会给孩子遗传很多东西，比如性格、相貌、智商等。但是到底谁爸爸影响大，还是妈妈影响大？谁决定了哪些方面的遗传？母亲的智商决定孩子的智商。英国媒体报道说，研究人员发现，母亲的基因决定他的孩子有多聪明，父亲不起多少作用。根据英国《独立报》报道，妈妈更有可能把智力基因传给孩子。遗传对智力的影响约在五十趴至六十趴。因为智力基因有 X 染色体系带，而妈妈贡献两条 X 染色体，爸爸却贡献一条。就遗传而言，妈妈聪明，生下的孩子大多聪明；如果是个男孩，就会更聪明。此外，科学家现在认定，遗传自父亲的高级认知功能基因，或许被自动钝化了，被称为条件基因的一类基因。有些来自母亲能发挥作用，有些则只能来自父亲发挥作用。而据信，智力基因这一条件基因是必须来自母亲才能发挥作用。研究人员用经过基因改造的老鼠进行实验后发现，母系基因格外多的老鼠头大、脑大，但身子小；父系基因格外多的老鼠则脑小、身子大。研究人员在控制饮食习惯、记忆等各种认知功能的鼠脑的六个区域中，找出了只含母系基因或只含父系基因的细胞。其中，含父系基因的细胞堆积在大脑边缘系统各部位。该系统涉及性、食物、和调性等功能，而推理、思考、语言和规划等最高级认知功能，都是在大脑皮层实现的。但研究人员在大脑皮层没有发现任何父系细胞。报道中说，考虑到人也许不同于老鼠，格拉斯哥的研究人员采用了更贴合人类的方法来探究智力。他们从一九九四年开始采访了一万两千六百八十六名年龄在十四岁至二十二岁之间的人，发现由老鼠实验得出的推论在现实中是成立的。尽管把参与者的受教育程度、种族和社会经济地位等因素都考虑在内，团队仍发现预测智力的最可靠指标是母亲的智商。不过，研究也清晰地证明，遗传并非智力的唯一决定因素。据估计，只有四十帕到六十帕的智力是遗传的。还有差不多同样比重的智力取决于环境，母子情深更有利于孩子大脑发育。但就智力的非遗传部分而言，母亲也扮演着极其重要的角色。研究显示，母子间牢固的情感与智力紧密相关。华盛顿大学的研究人员发现，母子情深对大脑某些部分的发育十分重要。在花七年时间观察分析了一批母亲与孩子的相处方式后。研究人员发现，同那些与母亲情感淡薄的孩子相比，情感上有依靠、精神需求得到满足的孩子，在十三岁时的海马体要大十趴。海马体是大脑中与记忆、学习、生理和心理反应相关的区域。如此以来，与母亲感情深厚，会赋予孩子敢于去探索世界的安全感和解决问题的信心。此外，既专心又贴心的母亲会帮助孩子解决问题，从而进一步帮助他们发挥潜力。当然，没理由认为父亲不能在育儿过程中扮演跟母亲一样重要的角色。研究人员指出，能从父亲那里遗传的其他很多由基因决定的特征，比如直觉和情感，对于释放潜在智力也非常关键。所以，夫妻们不必失望。此外，夫妻的基因对孩子的影响还着重表现在下面这几点：身高是谁的遗传大？父母各占一半，除去营养状况外，孩子的身高有七十八的主动权，掌握在父母手里。父母的遗传是决定孩子身高的主要因素，因为决定身高的因素三十五趴来自父亲，三十五趴来自母亲。假若父母双方个头不高，那就要靠宝宝后天那三十趴的努力了。性格是谁的遗传大？性格是父亲的遗传大。性格的形成固然有先天的成分。但主要是后天影响。比较而言，爸爸的影响力会大过妈妈。其中，父爱的作用对女儿的影响更大。一位心理学家认为，父亲在女儿的自尊感、身份感以及温柔个性的形成过程中，扮演着重要的角色。有专家提出，父亲能传授给女儿生活上的许多重要的教训和经验，使女儿的性格更加丰富多彩。相貌是谁的遗传大？具体问题具体分析，肤色，总遵循相乘后再平均的自然法则，让人别无选择。若父母皮肤较黑，绝不会有白嫩肌肤的子女。
若一方白一方黑，大部分会给子女一个中性肤色，也有更偏向一方的情况。眼型，孩子的眼型大小遗传自父母，大眼睛相对小眼睛是显性遗传，父母有一人是大眼睛，生大眼睛孩子的可能就会大一些。双眼皮，双眼皮是显性遗传，单眼皮与双眼皮的人生宝宝极有可能是双眼皮，但父母都是单眼皮，一般孩子也是单眼皮。眼球颜色，黑色等深色，相对于浅色而言是显性遗传，也就是说，黑眼球和蓝眼球的人所生的孩子不会是蓝眼球。睫毛，长睫毛也是显性遗传的，父母只要一人有长睫毛。孩子遗传长睫毛的可能性就非常大。鼻子，一般来讲，鼻子大、高而鼻孔宽，呈显性遗传。父母中一人是挺直的鼻梁，遗传给孩子的可能性就很大。鼻子的遗传基因会一直持续到成年。小时候矮鼻子，成年还可能变成高鼻子。耳朵，耳朵的形状是遗传的。大耳朵相对于小耳朵是显性遗传。父母双方只要一个人是大耳朵。那么孩子就极有可能也是一对大耳朵。下颚是不容商量的显性遗传，父母任何一方有突出的大下巴，子女常毫无例外地长着酷似的下巴，像得有些离奇。肥胖会使子女们有五十三趴的机会成为大胖子，如果父母有一方肥胖，孩子肥胖的几率便下降到四十趴。这说明胖与不胖大约有一半可以由人为因素决定，因此。父母完全可以通过合理饮食、充分运动，使自己体态均称。秃头，造物主似乎偏袒女性，让秃头只传给男子。比如父亲是秃头，遗传给儿子几率则有五十趴。就连母亲的父亲也会将自己秃头的二十五趴的几率留给外孙们。青春痘，这个让少男少女耿耿于怀的容颜症，居然也与遗传有关。因为父母双方若犯过青春痘。子女们的犯病率将比无家庭使者高出二十倍。腿型酷似父母的直纺堆积的腿，完全可以通过充分的运动而塑造为修长健壮的腿。倒是那双腿若因遗传而显得过长或太短时，就无法再塑，只有听任自然了。虽然说父母对孩子的智力基因遗传起到五十至六十趴的影响，但是还有一半是受后天改造和环境的影响。爸妈们不管怎样，努力让孩子接受后天的改造和发展吧。最后，感谢你的观赏，敬请订阅我的频道，并按下旁边的小铃铛，这样我有新的影片就会优先通知你。喜欢这部影片，请按喜欢、分享、订阅我的频道。拜拜。